věci srdečně žijící antropologickou legendu norského sociálního antropologa Tomase Eriksena z Univerzity v Oslo a ta přednáška, která teď bude probíhat během asi následující tři čtvrtě hodiny, přičemž na konci budeme mít prostor pro pár dotazů z publika, se bude týkat tématu řekněme nadměrné, přílišné rozmanitosti evropských měst a důsledků, které jsou Tomas, the floor is yours. Thanks very much, Zdenka, and um, well, thanks everybody for being here, and uh, I should also say that it's a real pleasure for me to uh, come to Radic Kralove, where I arrived only a few hours ago. I've been to the Czech Republic many times before, but only to Prague. Děkuji moc krát za pozvání, jsem rád, že tu s vámi mohu být a jsem taky rád, že jsem měl příležitost navštívit Hradec Králové, do kterého jsem přijel teprve před pár hodinami. Už jsem v České republice byl několikrát, ale vždycky jenom v Praze. And uh, in fact, I came to Prague the first time in 1992, which was just after, just a couple of years after the Velvet Revolution, which was a time of a lot of optimism, and there was an accelerating spirit across Europe, and not least in the city like Prague. When I first came to Prague, it was in 1992, so it was very quickly after the revolt, and it was a time of great excitation, euphoria in the community, optimism, and it was not only in the city like Prague. And there was a sense in which people seemed to believe that all the conflicts and contradictions and horrors and tragedies of the 20th century had finally been overcome. At the time, for example, the American historian of ideas Francis Fukuyama had just published his book The End of History and the Last Man. Byla to doba, kdy například americko-japonský politolog Francis Fukuyama publikoval svoji knihu Konec dějin a poslední člověk. Which was very popular uh, at the time uh, and uh, much discussed. And the main thesis of the book was that finally history had come to an end, or rather it had reached its goal. A tahle kniha byla velice oblíbená, byl to bestseller a Fukuyama hlavní teze vlastně zní, že dějiny lidské dospěly konečně ke svému závěru. The goal being what they in America call liberal democracy, which basically means capitalism. A tím cílem byla liberální demokracie, čímž Američané vlastně myslí kapitalismus. But this optimism of the early 1990s would not last. Ale ten optimismus začátku 90. let netrval dlouho. We've seen, I mean, in the last couple of decades, the resurgence of many contradictions and many conflicts in Europe and elsewhere. V posledních dekádách jsme byli svědky mnoha napětí, mnoha konfliktů v Evropě, ale také v jiných částech světa. And the, the one that I'm going to address today is to do with some very fundamental questions in social theory. A ten problém, kterému se budu dneska věnovat, se týká jedné z základních otázek sociální teorie. Which have acquired a new form of urgency uh, around Europe for slightly different reasons in Western, Central, and Eastern Europe, uh, but they are questions of a very fundamental nature, and they could be phrased like this: uh, What is the meaning of the word "we"? What is the meaning of the word "society"? A ta otázka je velice zásadní, možná trošku v jiném významu ve střední a východní Evropě. Nicméně můžeme ji položit asi takto, co to znamená my. So, uh, so, the, so what I'd like to discuss here for a, for a little while is uh, the question, what does we mean, what does society mean, in the context of what I call super diversity, a new form of diversity, which raises fundamental questions about the nature of society. A já tuto otázku, co to znamená my, co to znamená společnost, budu na této přednášce diskutovat z pohledu... Budu ji diskutovat z pohledu fenoménu, který je poměrně nový, recentní, a to je přehnaná diverzita nebo hyperdiverzita, superdiverzita, přehnaná rozmanitost. Now, as I said, uh, Prague is in some ways the most European cities of all. But there is something about coming to cities like Prague, but also Warsaw, that makes you feel that this is a bit different from the kinds of cities that I usually spend my time in, such as Oslo or Copenhagen or Amsterdam or London. 
Praha je svým způsobem specifické město, stejně jako je to třeba Varšava a když do těchto měst zavítám, tak si uvědomuji, že se svým způsobem liší od měst, ve kterých jsem obvykle návštěvníkem, jako je Oslo, nebo jako je Paříž, nebo jako je Londýn. A ten hlavní rozdíl je ten, že lidé, které vidíte na ulicích, jsou většinou bílí. It's probably not going to last, but that's the way it is now. A asi to dlouho tak to nebude, ale zatím je to stav věcí. Which means that the questions of identity and the problems to do with the concept of we is phrased slightly differently here from uh, in the cities that I'm going to talk about. Což znamená, že ten koncept identity a ta otázka po tom, co to znamená my, se trošku liší od toho, jak se ty otázky pokládají ve městech nebo v regionech, například z toho, ze kterého pocházím já. But they know less urgent. So the questions that I want to raise, I think, are relevant for everybody who lives on this planet at this time, and certainly in Europe. Ale nemyslím si, že by proto ty otázky pro vás jako Čechy byly méně naléhavé, protože je to něco, co se týká nás všech, kteří žijeme na této planetě nebo v Evropě přinejmenším. So let's start. Uh, I'm going to talk about the ways in which minorities and migration have changed the way we talk about identity and selfhood. Podívejme se na to, jak menšiny a migrace proměnily to, jak pojímáme identitu, jak pojímáme sebe sama. There's a lot of research on the immigration and minorities in Western Europe. V západní Evropě probíhá poměrně značný výzkum těch otázek migrace a menšin. It's a huge industry and most of it is about integration. Je to takový celý průmysl, průmyslové odvětví vědecké a většina se týká otázky integrace, začlenování. Because it's paid for by the state, which is interested in integration and nothing else. Protože ten výzkum bývá často financován státem a ten se nezajímá o nic jiného než o integraci. But there are regional differences, so that in a country like Norway, for example, a lot of the research on migration is also about gender equality. Uh, ale existují také regionální rozdílnosti, například uh, v Norsku se hodně toho výzkumu také týká genderové rovnosti. But my in this field comes from a very ale můj zájem o tuto oblast pochází, nebo vychází z trochu jiné perspektivy. Because I spent much of my life as an academic looking at complex societies and the strange relationship or complicated relationship between group identities and overarching collective identities. Protože já jsem většinu svého života strávil jako akademik studiem mechanismů společnosti a souvislostí skupinových identit a jakýchsi překrývajících identit. So I came to the study of diversity in Norway, not from a concern with the welfare state or with gender equality, but with curiosity that I taken with me from Mauritius. Takže já jsem se na ty otázky, které se týkají těch témat, které jsme tady nastínili, um, si nekladl z perspektivy, já nevím, uh, té genderové rovnosti nebo integrace, ale uh, antropologického zájmu, který vycházel z, mé, z mých terénních výzkumů na Mauricii. Which is a multi-ethnic society, which has dealt with the problems of cultural pluralism and ethnic diversity for 300 years. Což je velice pluralitní, velice rozmanitá společnost, která se vlastně s těmi otázkami kulturní rozmanitosti potýká už více než 300 let. So my feeling was at the time, and it still is, that there is something that we in Europe may perhaps learn from societies such as Mauritius. Takže já se domnívám stále, že my, evropská společnost, se máme co učit od společností typu té, která žije na Mauricii už tak dlouho. Protože oni žijí s jinakostí 300 let bez jakékoliv války. I mean, in the town where I spent most of my time on my first week in Mauritius, you'd wake up on a Sunday morning to the sound from the church. V uh, místě, kde, kde jsem žil, uh, na Mauriciu jsem se budil v uh, neděli ráno do sluného dne. But then again, I mean, when you finally manage to get back to sleep again, you hear the noise from the mosque who calls calling people to prayer. A když jste se dostali konečně večer do postele, slyšeli jste uh, muezíny, jak svolávají k modlitbě do mešity. A odpoledne byly slyšet zvonky z chrámů buddhistických. A večer bubnování z hinduistických chrámů. And all of this within five minutes walk. A tohle všechno jste mohli obejít během pěti minut. 
This was a kind of pluralism that fascinated me. A tenhle ten druh plurality mě fascinoval, přitahoval. And which in some way had come to my own hometown. A svým způsobem tahle pluralita přišla i do mého rodného města. Back in 1980, a city like Oslo was not particularly diverse in terms of ethnicity. V 80. letech město jako Oslo nebylo z hlediska diverzity nějak extrémní. This would soon change. Ale to se brzo změnilo. And what fascinates me is the speed of change. A co mě fascinuje je, s jakou rychlostí k té změně došlo. It had been said uh, that in the post-war decades, migrants to European cities such as London, Paris, but also Oslo, came from a few places and they went to a few places. Říká se, že po druhé světové válce migranti do měst jako je Londýn nebo Paříž přicházeli jen z několika míst na světě a taky migrovali jen do několika míst na světě. And everybody knew sort of where they were coming from, what they were doing and where they lived. A všichni více nebo méně věděli, odkud přicházeli, kam jdou, kde žili, co budou dělat. It was fairly easy to produce population statistics even for a big world city like London. Takže bylo celkem jednoduché předvídat vývoj populace dokonce i v tak velkých městech jako byl Londýn. I mean everybody knew that the Jamaicans lived in Brixton, uh, the, the Bangladeshis in Tower Hamlets and the Indians in certain parts of South London. Tak všichni věděli, která minorita ze které země obývá kterou čtvrtí v daném městě. And they all had a background from the British Empire. A všichni měli jakýsi kulturní základ, který navazoval na uh, britské impérium kolonialní. The great shock that they experienced when they arrived in the 50s, 60s, 70s and 80s was that of exclusion. Ale velký, velký šok, kterým tito migranté procházeli, když přicházeli v těch 50. a 80. let, byl pocit vyčlenění ze společnosti. Because they had grown up believing that they were a kind of Englishman. Protože oni vyrostli s domněním, že jsou svým způsobem Angličany. Only to discover upon arrival that they would never be treated as equals. Ale hned po té, co dorazili do Británie, zjistili, že nebudou, že s nimi nikdy nebude zacházeno jako s rovnými. And this led the great reggae poet Lyndon Quincy Johnson to produce a song or a rap back in the 1980s called "There Ain't No Black in the Union Jack." A to vedlo uh, básníka, jehož jméno si nepamatuju, ale slyšeli jste ho v 80. letech uh, k sepsání verše nebo rýmu The Aid No Black in the Union Jack, což se těžko takhle z fleku překládá, ale znamená to v Union Jacku, což je ta britská vlajka, kterou si snad vybavujete, není žádná černá barva. Which is, which is sort of well taken, because if we take the flag as a unifying symbol for people who otherwise may have little indifference, because that's one of the interesting questions I'm asking here, isn't it? How can people who otherwise have little in common feel that they share a, a, a common identity? The flag is a good symbol for this. A vlajka je z tohohle pohledu docela zajímavý fenomén, protože skutečně by měla nějakým způsobem, mělo by ve vlajce být něco pro každého, protože je těžké um, fungovat v zemi pro někoho, kdo se žádným způsobem s tou vlajkou nemůže identifikovat. The Union Jack, which is a British flag, of course, it is in fact composed of three crosses, so it shows that Britain is a compromise, it's a mongrel hybrid nation, it's a compromise between the English, the Scottish and the Irish. Union Jack, ta vlajka Velké Británie je vlastně složeněnou tří různých křížů, která teda ukaz, což ukazuje na to, že Británie je jakousi pluralitní společností, která se skládá z různých částí obyvatelstva. Je to jakýsi kompromis, jakýsi hybrid mezi Angličany, Skoty a Iry. Um, nor are the, uh, well actually the, uh, the, the Welsh are not included, uh, but they've got their own flag, which is really nice. Ale velšené, které, jak vidíme, nejsou zahrnutí, ale oni mají svoji vlastní vlajku a taky pěkné. But neither are the more recent immigrants to Britain. So when you say that there ain't no black in the Union Jack, what you're saying is that there is something wrong with the way we envision this nation. Ale uh, imigranti z jiných částí světa skutečně nejsou v tom Union Jack, Jacku zastoupeni, takže tady vidíte, že tu máme část populace, která není reprezentována v těch národních symbolech. Because we are not part of it. As a, and as a matter of fact, there is a campaign on the internet now to insert a tiny, thin black stripe, sort of, along one of those crosses on the Union Jack. A v současné době na internetu probíhá kampaň, kde jsou navrhovány obměny Union Jacku, kde by tam měly být jakési tenké černé linie obkreslující ty kříže. And this reminds us again of the fact that nation building was never completed. It continues because self-understanding and the composition of the population in any country changes. 
A to nás vlastně vede k závěru, že národní identita není nikdy nic stálého, definitivního, definitivního že se pořád vyvíjí, vždycky se znovu a znovu buduje. So, so again, I mean, I remind you that the question is, what is the meaning of the word we and what is the meaning of the word society? Takže já znovu pokládám tu otázku, jaký je význam slova my, jaký je význam slova společnost. I mean, there was a philosopher, actually a countryman of mine, an analytical philosopher, nasty piece of work <laughs> called Jules Elster, who's a very famous philosopher and a very clever man, who once suggested that a society is a place where people stop at red traffic lights. Where people stop at red traffic lights. <laughs> Thomas momentálně jmenoval Norského myslitele, jehož jméno opět nedokážu znova vyslovit, který je autorem zajímavého výroku, a sice společnost. To je skupina lidí, ve které lidé zast... to jsou lidé, kteří zastavují na červené světlo na semaforu. Je to svým způsobem provokace, samozřejmě to jako definice nestačí. So how much do people have to have in common in order to feel that they are a society? Tak kolik teda potřebují mít lidé společného, abychom je mohli nazývat společností? In the early 90s there were politicians in Britain who felt that they should cheer for the same cricket team. V 90. letech vystupovali politici, kteří tvrdili, že je potřeba, aby lidé fandili jedinému kriketovému týmu. You can imagine, I mean, early 90s, you sort of had the beginning of super diversity. I'm coming back to that term. With people from various parts of the world living in the same country, but perhaps not always feeling that they had a lot in common. V 90. 90. léta jsou tím obdobím, kdy začíná uh, ta fáze super diverzity, což je teda pojem, který budu používat. And when there was a cricket match between England and India, which is huge in England and in India, I mean it's like the Czechs and the Russians in ice hockey. A tím pádem, když byl kriketový zápas mezi Velkou Británií a Indií, což byla opravdu velká věc, abyste to pochopili ve vašem kontextu, něco jako když Češi hrajou proti Rusům hokej. It turned out that quite a few Indians who had lived in England most of their lives, or maybe all their lives, they still supported the Indian cricket team. <laughs> tak se ukázalo, že mnozí Indové, kteří žili dlouhou dobu ve Velké Británii, pořád ještě podporovali indický národní tým kriketu. And this was when Norman Tebbit, who was a minister in one of Thatcher's governments, proposed the, uh, the Tebbit test. Namely that in order to be a fully paid up member of this society, you support England against India. A to byla doba, kdy jeden z členů vlády zavedl, podle, něj, podle jeho příjmení je to pojmenováno jako tebit test, který zněl tak jste členem naší společnosti, jestliže podporujete Brit, britský národní kriketový tým. So maybe that's enough then, to stop a red traffic lights and support the same cricket team. Takže možná, abychom mohli mluvit o společnosti, stačí, když se lidé domluví, že budou zastavovat na červenou a podporovat stejný kriketový tým. Well, clearly there isn't, and that's one of the questions that I've been trying to explore during some research in Eastern Oslo that I've been directing and, and uh, been part of myself in the last five to ten years. No, vlastně to nestačí, jak vidno, a já jsem se teda nějakou komplexnější odpověď snažil najít během terénního výzkumu ve východním Oslo, na čemž teda jsem pracoval během několika posledních let. For example, we meet young people who may be in their late teens, who have lived in this part of Oslo all their lives. And who have a minority background. Pracujeme například s mládeží, kteří mladí lidé těsně před dvacítkou, kteří ve východním osloží celý svůj život a mají to takzvané migrační, migrační zázemí, řekněme, v našem prostředí tenhle ten termín není moc známý, ale znamená to, že to jsou lidé, jejich rodiče byli imigranty. And then when we talk to them, and we talk to them about uh, you know, being Norwegian and what does it mean to be Norwegian and that sort of thing. They sometimes have told us that, look, there's something the Norwegians want us to do in order to integrate, but they never tell us what it is. Když jsme se jich ptali, jak pojímají svoje norství, nebo co to pro ně znamená být noré, tak ti lidé nám často říkali, podívejte se, norové po nás chtějí, abychom byli jako oni, ale nikdy nám neřekli, co to vlastně přesně znamená. And I then tell them sometimes, it's easy, haven't they told you? You, you just have to go out in nature, go skiing in winter, and walk on your feet in the forest and mountains in summer, and it melts the heart of the Norwegians. Vy nevíte, co to je, tak prostě choďte do přírody, v zimě lyžujte, v létě choďte bosí po loukách a po lesích, a jistě srdce norů rozstají. 
I'm saying this partly as a joke, but it's also partly serious. Because there is something that in French we call je ne sais quoi. I don't know quite what it is that is necessary for you to be considered a member of a community. Já to říkám trochu v žertu, ale jenom opravdu na půl, protože um, ve francouzštině proto existuje pojem, který znamená, nevím, co to přesně je, v tom významu, že nikdy není jasně definovatelné, co přesně z vás dělá právoplatného člena společnosti. So let's get back to what that is, but let me tell you a little bit about Oslo first and also a little bit about super diversity. Tak já vám ještě řeknu něco blížšího k Oslo a něco blížšího k superdiverzitě, rozmanitosti. Yeah, since most of you have never been there, I'm probably not going to go there either. It's a, it's a city which is fairly small by European standards as a capital, about seven or eight hundred thousand inhabitants. Je to relativně malé město na evropské poměr, na to, že je hlavní asi 700 800 tisíc obyvatel. And it's very divided, very very divided by class. A je velice třídně rozděleno. So when you're from Oslo, either you're from the east side or you're from the west side. Takže když jste z Oslo, je potřeba taky říct, jestli jste z východního nebo západního Oslo. And that says a lot about you. Protože to o vás mnoho říká. It says which football team you support, for example. Říká to o vás například to, jakému fotbalovému týmu fandíte. But also many other things, such as what kind of music you listen to. Ale taky další věci, například jakou posloucháte rádi hudbu. And even how you speak. A dokonce i to, jak mluvíte. Many foreigners are surprised by this because they've heard about Scandinavia as so egalitarian, um, social democratic society, where there are small differences between people. A mnoho cizinců je tímto překvapeno, protože mají o Skandinávii obrázek ve porovnostářské společnosti, kde jsou velice malé rozdíly mezi lidmi. A do určité míry to je pravda. I mean, even the worst ghettos we've got would look like fairly nice suburbs in Manchester, in Liverpool. Dokonce i ta nejhorší ghetta u nás by pořád ještě byly celkem pěknými předměstími v Anglii. But these still, things are still relational, and people compare themselves to the neighbours. Ale tahle otázka je relační nebo relativní, vztahová, a vy se vždycky srovnáváte se svými sousedy. So when people live in one of those eastern suburbs, they may look across the river. Takže lidé, kteří bydlí v těch východních předměstích, se dívají trošku skrz prsty přes řeku. And feel that they're deprived, that they haven't had the same opportunities as people on the west side. A cítí se lehce pokuzeni tím, že neměli stejné příležitosti jako lidé z toho západního břehu. And this is to some extent true. A to je do určité míry taky pravda. What we've been seeing in the last few decades is an increasing correlation between class and ethnicity. Co jsme, čeho jsme byli svědky v posledních dekádách, byla rostoucí korelace, vzájemná souvislost mezi třídou a etnicitou. And most of the most of the immigrants in Norway, in fact, not just most of the immigrants in Oslo, they live on the eastern in the eastern part of Oslo. A je fakt, že většina imigrantů v Norsku, většina imigrantů v Oslo skutečně bydlí v té východní části. And you know. Uh, when I started to write about these things in the late 1980s, just after I'd done feedback in Mauritius, I thought that this was just a phase that we had with that we were going through. But but things have continued to change and the diversity has become even a lot more diverse than it was then. Ale ta změna pokračovala dál a dál a ta realita se stávala stále rozmanitější s každým rokem. It's so that when you publish books about migration, you must never put figures, you must never put statistics in those books. Došlo to tak daleko, že když se publikují knížky o migraci, nesmíte tam nikdy dávat grafy, tabulky a čísla. Because the moment the book is uh, is out in the, in the shops, the numbers would have changed often quite dramatically. Protože ve chvíli, kdy se knížka dostane na pulty knihkupců, už se ta čísla celkem dramaticky mohla proměnit. For example, I mean, uh, it felt almost if it's I've I, I just been out for a cup of coffee, and when I returned, all of a sudden, people from Poland were the largest immigrant group in Norway. Působí to skoro tak, jako že si odskočíte někam na kávu, vrátíte se zpátky a zjistíte, že do Norska dorazila obrovská skupina polských imigrantů. But let me tell you what is meant by super diversity. A teď vám vysvětlím, co myslím tím pojmem super rozmanitost. It, the, the term was coined by a friend of mine, a colleague called Steven Vertovec. Tohle slovo vymyslel můj přítel, můj kolega, který se jmenuje Steven Vertovec. 
Do you, as the name suggests, is American? Uh, jak to jméno napovídá, je to Američan. Uh, but he's got a grandfather from Slovenia. Ale má uh, dědečka ze Slovenska. And he's American, has his PhD from England and works in Germany. A je to Američan, doktorát dělal v Británii a pracuje v Německu. So it, it stands to reason that he should be interested in biodiversity. Takže se rozumí samou sebou, že by se měl o rozmanitost zajímat. And, uh, and uh, Vertovec made an interesting discovery about seven, eight years ago. A Vertovec učinil teda docela zajímavý objev asi před osmi lety. Namely, that diversity was changing. A sice, že rozmanitost se proměňuje. And he was looking at London. A studoval Londýn. And I remember we were having a beer. He'd be giving a seminar in Oslo, and we were having a beer, and we were talking about London. A pamatuju si, že jsme spolu byli na pivu, protože měl seminář v Oslo. A povídali jsme si o Londýnu. And he was saying basically what I said just a little while ago, namely that in the past you knew where the ethnic minorities were, and most of them had a background in the empire. A on mi říkal to, co jsem vlastně už tady nastínil před chvilkou, a sice, že dříve lidé věděli, odkud přicházeli ti imigranti, a všichni měli jakýsi společný imperiální základ britský. Whereas nowadays uh, most of the new groups, new large groups in London, didn't have a background in the empire at all. They came from all over the world. Zatímco skupiny, které jsou poměrně početné v dnešním Londýně, vůbec nemají žádný společný kulturní základ britský, protože pocházejí z nejrůznějších částí světa. Many of them didn't even speak English and nobody knew where they lived. A mnoho z nich dokonce vůbec neumělo anglicky a nikdo nevěděl, kde žijí. So that's one aspect of super diversity. As Steve said to me, in London nowadays, he said, uh, more than 300 languages are spoken. Takže to je jeden z těch aspektů super rozmanitosti. Steven mi říkal, v soukromém Londýně se mluví více než třemi z jazyky. I was a little bit impressed, but I wasn't that impressed, because after all, London is maybe the world's most cosmopolitan city. Trochu mě to překvapilo, ale ne zase tak moc. Říkal jsem si, Londýn je prostě jedno z nejkosmopolitnějších měst světa. And then afterwards I went home and checked the population statistics from my own town, from Oslo. A pak, když jsem se vrátil domů, tak jsem se díval na, staty na statistiky z mého vlastního města z Oslo. And it turned out that only in one of the 16 boroughs of Oslo, admittedly the most diverse one, Uh, as many as 148 languages were spoken. A ukázalo se, že v jedné z 16 čtvrtí Oslo se hovoří uh, 180 různými jazyky. Which I thought wasn't bad after all for a small peripheral capital on the outskirts of the uh, inhabitable world. Tak jsem si říkal, no to není tak zlé pro těžko obyvatelné maličké město na periferii Evropy. But super diversity is not just about more groups living in more places. Ale super rozmanitost neznamená jenom více skupin na více místech. It's also about a new pattern of mobility. Uh, super rozmanitost znamená taky jiný model mobility. I mean, on the one hand, you have the situation now that, unlike in the past, where people came from a few places and went to a few places, people now come from many places and go to many places. Takže zatímco dříve lidé z několika míst na světě migrovali do několika míst, je to nyní přesně obráceně z mnoha míst do mnohých destinací. But they also go to many places for many complicated reasons. Ale oni také migrují do mnoha různých destinací z mnoha velice rozmanitých důvodů. I mean, 25 years ago, when I started to teach about these things, we used to distinguish between two kinds of immigrants. You had the labor migrants, and then you had the refugees. Před 25 lety, když jsem začal tady o těch otázkách vyučovat, tak jsme rozlišovali mezi dvěma typy imigrantů. Ti, kteří přišli kvůli práci, a ti, kteří jsou uprchlíci. And this kind of categorization doesn't work anymore. Ale tenhle typ kategorizace už vůbec nefunguje. Many of the people we're now talking about, they may be tourists who forgot to go home after the, fin the holiday was finished. Mnoho lidí, o kterých se tady bavíme, možná byli jenom turisti, kteří zapomněli se vrátit domů, když jim vypršelo vízu. Or they might be students who finished their studies, but then they got a boyfriend or a girlfriend, or maybe a job with a minicab company or something. Ale možná jsou taky studenti, kteří během studií si našli v dané zemi přítele, přítelkyně, nebo našli práci v nějaké mediální firmě. Or there may be people who have arrived through family reunification. A nebo to jsou lidé, kteří se přijeli přidružit ke své rodině. Or there may be people like some of the Polish construction workers we had a small project on in Oslo. A nebo to může, 
budou mít lidé, jako jsou třeba polští stavebníci, o které jsme zkoumali v Oslo. Mám pro vás otázku, na kterou bych rád slyšel od vás později odpověď. Why is it that Polish construction workers are all over Western Europe when there are no, no Czech construction workers? Jak je možné, že po celé západní Evropě ve stavebnictví pracuje tolik Poláků a tak málo Čechů? I don't have the figures, but I have a feeling that there are very different patterns of migration, of migration from the Czech Republic and Poland. Sice nemám statistiky, nemám ta čísla, ale mám takový dojem, že ty modely mobility a migrace se velice odlišují v České republice a v Polsku. But let, let's return to this, these people that we spoke to. Um, we might ask them, as they used to ask Pakistani immigrants in the 1970s, you know, uh, where are you coming from and when are you going back? V 70. letech, když se dělali výzkumy pakistánských přestěhovalců, obligátní otázka byla, odkud pocházíte a kdy se tam vrátíte. You have to keep this in mind. The truth is that many of the migrants who came to Western Europe, to countries like Germany, Sweden, and Norway, where there were jobs, they had planned only to stay for a few years. Protože musíte vést patrnost, že skutečně mnoho těch imigrantů, kteří přicházeli do západní Evropy, přicházeli kvůli práci a měli v plánu zůstat jenom relativně krátkou dobu. But one thing took the other. They got nephews over, they got wives over, and they began to learn the language, and they settled. Ale postupem času se věci začaly měnit, přijeli za nimi jejich rodiny, začaly se učit jazyky a rozhodli se zůstat. But what's uh, what's happening with the Polish construction worker is that some of the people we've spoken to, when we asked that question, where do you come from and when you go back, it's easy for them to answer the first question. A když jsme se ptali těch polských stavebníků na tu onu obligátní otázku, odkud pocházíte a kdy se tam hodláte vrátit, bylo pro ně snadné zodpovědět pouze tu první. But the second question is far more complicated, and the answer might be, for example, my contract expires in four months, and then I don't know. Ale odpovědně na tu druhou otázku se velice lišily. Příkladem bylo třeba moje smlouva vyprší za čtyři měsíce a pak nevím. Or they might say that uh, I hate this country. It's very expensive. The food's horrible and it's very cold. A nebo třeba odpovídali, já tuhle zemi nenávidím, je tady strašně draho, máte tady příšerné jídlo, ještě je tu zima. But if my girlfriend gets that Erasmus grant so that she can come around and study ethnology, I might stay on for another year. Ale jestli moje přítelkyně dostane ten Erasmus a bude moct sem přijet studovat etnografii, tak tady ještě asi rok zůstanu. Or they might say that, yeah, my girlfriend and I have lived there now for some years. And maybe when our child starts school, we have to take a decision. A nebo odpověď může znít, no plánujeme tady zůstat několik let a možná až naše děti začnou chodit do školy, tak se budeme moc muset rozhodnout. Or you might get lots of different kinds of answers. The point is that these people are neither migrants nor not migrants. A nebo ještě různé další odpovědi, ale ta pointa tady toho vyprávění je, že vy tyto lidi nemůžete klasifikovat ani jako migranty, ani jako ne-migranty. And uh, they don't live in, uh, I mean, uh, the, new, the new migrants, whether they come from countries called such things as Somalia or Venezuela or from, or from Poland, they don't live in particular parts of the city, they don't necessarily form associations, uh, and uh, they're hard to get. A je celkem jedno, jestli to jsou lidé, kteří jsou ze Somálska nebo z Polska, jsou to lidé, kteří nežijí v nějakých konkrétních částech města, nějak zvlášť se nezdružují a je tudíž těžké se k ním dostat. That is to say, they're hard to get for demographers and statisticians. They're the statisticians' nightmare and the anthropologists' dream. Uh, teda myslím to tak, že je těžké se k ním dostat pro statistiky a pro demografy, čili pro statistiky jsou noční můra a pro antropology jsou naopak rájem na zemi, jako materiál. Because we now confronted in, in many European cities, this is not just London, it's not just Oslo, in many European cities we, we confronted with a new form of mobility and a new form of complexity, which makes the question of what is a society even more pressing and more difficult to answer than before. Takže v současné době se evropská společnost s tou otázkou, co to znamená společnost, co to znamená diverzita, co to znamená migrace, musí vyrovnávat ještě mnohem naléhavý. After a while, okay. <laughs> yeah, because uh, 
as I always say when I've been talking for about half an hour, after this short introduction, then I'll start the lecture. <laughs> no worry. No, <laughs> no, I mean, so the place uh, within, I mean, the group of us, not just anthropologists, but also people from other disciplines, media researchers, uh, sociologists. Uh, Afterwards. Yeah. yeah, we've been working in one suburb in eastern Oslo, of about 10,000 inhabitants. Pracujeme v jedné na periferii východního Osla, kde je asi 10 tisíc lidí. And we've been asking those very simple and banal questions from social theory. A pokládali jsme těm respondentům celkem jednoduché otázky ze sociální teorie. But no less important, what are the forces that create the sense of belonging? Ale jsou to otázky velice důležité. Například, co vytváří pocit sounáležitosti. And similarly, what are the forces that create alienation and polarization and fragmentation? A na druhé straně, co způsobuje polarizaci, segregaci, fragmentizaci? And, and as you would know, I mean, this is a very politicized uh, and very volatile uh, emotional uh, field to do research in. Takže jak si dovedete představit, uh, tahle ta oblast výzkumu je velice citlivá a je politicky velice zabarvená, zatížená. Because everybody has opinions. Protože každý má nějaké názory. And a very vocal minority of Norwegians feel that uh, it was wrong to allow Muslims into the country at all. Because they're always going to hate us and everything we stand for. Whereas other people, in fact the majority, uh, voted for a party that made a Muslim woman the youngest uh, minister of uh, of the Norwegian government. Ale fakt na druhé straně většina společnosti volila stranu, která učinila z mladé muslimské ženy členku norské vlády. So there is no agreement, whether in the minorities nor in the majority, about what the nature of this society is and where it's going. Takže vlastně neexistuje schoda ani v malých skupinách, ani ve velkých skupinách na tom, jakým směrem se společnost ubírá, jak by se měla dát říct. For example, does, I mean, does a national society have to be based on an ethnic community which shares the same historical memories and which has an idea of shared origins? Například musí být společnost založená na etnické jednotné, jednotné skupině lidí, která sdílí nějaké společné kořeny. Or can a nation instead be based on uh, the, the ideas that were underlying the French uh, Republic after the Revolution, namely that, that the France n'est pas une race, mais une idée. It's not a race, but an idea. A nebo může být národ založen na myšlenkách, které stojí v základu té francouzské idei, ideje, uh, že to není nějaká rasa nebo kultura, která je základem národa, ale myšlenky, uh, které jsou pro něj stěžení. Stě In other words, do we have a community because we have the same origins, or do we have a community because we live in the same place? Jinými slovy, jsme společnost, protože máme společné kořeny, nebo jsme společnost, protože žijeme na společném místě. So I had these kinds of questions at the back of my mind as I was walking around in this suburb. Takže tyhle ty otázky se mi vybavovaly, když jsem se procházel po tom předměstí. Visiting youth clubs, schools, the library, hanging around in the, in the shopping center. A navštěvoval jsem různé instituce, ulice, kluby, školy. And, and trying to find out how people felt about the place they lived. A snažil jsem se přijít na to, jak se lidé vztahují k místu, na kterém žijí. And the problem with doing this kind of research, of course, is that you never get unequivocal, simple answers. A problémem tady tohoto typu výzkumu je, že nikdy nedostanete jednoduchou, výstižnou, jednoznačnou odpověď. But I think we've got, we've, we've got, we've been doing this for a number of years now. I mean, in fact, we do have some answers. Ale my už tomu výzkumu věnujeme několik let a myslím, že pár odpovědí jsme přece jenom našli. Yeah, and what are those? A jaké to jsou? I think he's got one, but I'll, I'll let you. I'll let you give you uh, give us your answer later on. First of all, many of the people who live there in this suburb, they don't feel a strong loyalty to Norway. 
za prvé lidé, kteří žijí v této oblasti, necítí nějak zvlášť silnou lojalitu k Norsku. I think if you've moved to different country as an adult, you will never feel 100% at home there. Myslím, že když se někam přesunete do cizí země jako dospělí, tak se nikdy necítíte na 100% místní. And many people have very strong national, transnational ties to the country they came from. A mnoho těch, z těch lidí má velmi silné vazby k zemím, ze kterých pochází. They send remittances to family members every month. Posílají peníze každý měsíc svým rodinám. Which is, uh, which is bad news for the children. Což je celkem špatná zpráva pro děti. Because it often means that they can't have the latest PlayStation. Protože to často znamená, že si nemohou dovolit poslední verzi PlayStationu. Whereas the children feel very much at home where they live. Proto a s tím souvisí to, že děti se velice často cítí doma tam, kde žijí. But it turns out that they too speak of themselves as foreigners. A zajímavé je, že ale děti z té lokality, o které mluvíme, o sobě často také hovoří jako o cizincích. And in fact, I overheard a conversation between a group of teenage boys some months ago. Zaslechl jsem konverzaci dvounáctiletých chlapců před pár měsíci. And they came from various ethnic backgrounds. Měli různá etnická zázemí. And then all of a sudden, one of them said, "You know, yeah." A pak jeden z nich nám řekl. You know what? We Albanians, we Kosovo Albanians, we're the best of the foreigners. Víš co? My Albanci, my kosovští Albanci, jsme ti nejlepší z cizinců. And then the other guy said, the Pakistani. How can you say that you're just as Muslim as we are? Jak to můžeš říct, že jsi Muslim jako my? Yeah, because we're white. No, protože my jsme bílí. And I think, to some extent, race is an elephant in the room in a country like Norway. Takže já myslím, že rasa je pořád takový slon v porcelánu země jako je Norsko. Because there is a widespread belief that we are not racist. A nebo možná jsem to měla spíš přeložit jako kostlivce ve skříni. V naší společnosti se hlasitě říká, my rasisti nejsme. Since race is a social construction anyway, and it was something they had in South Africa and in the American South. Protože rasa je navíc stejně jenom sociální konstrukt a je to něco ošklivého, co měli v Jižní Africe a v Americe. A as a result, racist exclusion can take place quite a bit without us having a proper language in which to address it. A to vede k tomu, že dochází k rasové diskriminaci, aniž bychom měli adekvátní jazyk, jimž bychom ji mohli pojmenovat. And then there are all the issues around religion. A pak jsou tady všechny ty otázky týkající se náboženství. For example, in the suburb where we've been working, a very big new mosque has recently been built. V tom předměstí, kde jsme pracovali, byla nedávno postavena hodně velká mešita. What many Norwegians don't know is that this is not a typical Muslim mosque. Co většina Norů neví, je, že tahle mešita není tak docela typická. It belongs to a minority called the Ahmadiyya. Patří menšině, která se jmenuje Ahmadiyya. Who are not even considered proper Muslims by the majority Sunni Muslims. Což je skupina, která není vůbec považována za pravé muslimy, většinou muslimickou společnost. So it turned out that most of the Norwegians were quite happy. They, or they didn't mind that this mosque was being built. They said that okay, we already got our church, so they should have a mosque. Většina norů stavbu té mešity celkem přivítala, říkali, dobře, my máme svoje chrámy, tak ať oni mají svoji mešitu. But the Pakistanis in this suburb were incredibly angry. Ale Pakistanci v téhle části, v téhle čtvrti byli celkem rozčílení. Because as, as I said, if we should have a mosque, at least it should be a proper mosque. Protože oni říkali, tak když už teda mešitu, tak aspoň pořádnou, řádnou mešitu. And this kind of tension or conflicts within or between minority groups often goes under the radar for the for the majority. A často tyhle ty tenze napětí uvnitř těch jednotlivých menšin probíhají celkem bez povšimnutí většiny. Another kind of tension, which is obvious, I've now spoken about the, uh, the the problem of race and conflict between the generations. Dalším problémem vedle toho konfliktu rasového je problém mezi generačním. Runs between the uh, um, the very religious and the more pragmatic. A potom taky uh, rozdělení um, pro střed mezi těmi, kteří jsou sekulární orientováni, mezi těmi náboženštějšími migranty. And it's quite obvious that when a few hundred young Norwegians, young Norwegian citizens, have travelled to Syria or Iraq to fight for IS. A už teď je zřejmé, že existuje několik stovek Norů, kteří odjeli do Sýrie, do Iráku, nechali se navrhovat islámským státem. Integration into Norwegian society hasn't worked well for them. 
takže evidentně pro něj integrace do norské společnosti nefungovala. But I'm not going to address that here. I'm not going to talk about that here. It's too big a subject. Ale o tom tady mluvit nebudu, protože to je příliš rozsáhlé téma. And we're talking about fairly small numbers. A bavíme se tady o poměrně malé části lidí, počtu malé počtu lidí. But I'd like to return to the question of identity and belonging. Ale ještě bych se rád vrátil k otázce identity a sounáležitosti. As I said, many of these young people, even those who have grown up in the city, they don't feel a very strong belonging to Norway. Celkem dost z těchto lidí, kteří vyrostli v Oslo, se cítí nějakým způsobem spjatí s Norskem. In summer, it's too white. There are too many fjords, too many mountains, too much snow. Udělal jsem chybu, necítí se příliš spjatí s Norskem, protože je tam příliš mnoho fjordů, příliš mnoho lesů, příliš mnoho hor. And too much history, which isn't their own. Příliš mnoho dějin, které nejsou jejich vlastními. But many of them feel a very strong allegiance to Oslo. Ale mnoho z nich na druhé straně se cítí spjatí s městem Oslo. And not least to eastern Oslo. A ne jenom k tomu k té východní části. Because, as I already mentioned, there's a very strong sort of identity division and identity politics between the east and the western parts of the city. Už jsem zmiňoval, že existuje poměrně velká velká rozdělenost, divize mezi těmi příslušníky východního a západní východní a západní části města. So I think this is our main finding. I've got another one right at the end because I think we should be winding up now. Měli bychom pomalu se blížit k závěru. Is that identity? For many people, is largely local, and not just for minorities, but for them as well. Skoro to takto identita je pro třetinu většinu lidí nejenom pro migranty z menšin otázkou lokální příslušnosti. In the same way as Jamaicans in London may really feel that Brixton belongs to them, but not London, not England. A stejně tak jako imigranti ve východním Oslo se cítí místními v té svojí části, tak třeba lidé z Jamajky, kteří žijí v konkrétní londýnské čtvrti, se cítí místními právě tam ve svých ulicích a nikoli v Londýně jako metropoli, jako v celku. A co to je úspěšný nacionalismus, to je ideologie, která dokáže propojit ty lokální identity a přesvědčit lidi, že sdílí ještě něco nadřazenějšího, něco společnějšího, což je to pomyslné společenství národa. In fact, there was an interesting study published by a Swedish ethnologist about 10 years ago. Asi před deseti lety jeden švédský etnolog publikoval docela zajímavou studii. About the great national Norwegian celebration of the 17th of May, the Constitution Day. O velkém norském státním svátku, který připadá na 17. května a je to den ústavy, takzvaně. When there are flags and national costumes everywhere. Kde můžete všude v ulicích vidět kroje a státní vlajky. But what she discovered, and she was Swedish. Ale na co ta etnografka přišla? A ona byla švédka. Which is an important fact because you have to remember that Sweden is the Czech Republic, Norway is Slovakia. Protože ale to je důležité zmínit, že byla švédka, protože švédsko je Česká republika a Norsko je Slovensko. And but she discovered that the Norwegians were far less nationalist than they had thought. Zjistila to, že Norové byli mnohem méně nacionální nebo nacionalističtí, než si mysleli. Because what they celebrated with their flags and national costumes wasn't really the nation, but the local community. Protože to, co oni oslavovali těmi kroji a těmi nástatními vlajkami, nebyl nebyl nacionalismus, ale byly lokální společenství. So the so the great success of nationalism in a country like Norway does not consist primarily in making people identify with this big abstract imagined community. Takže poměrně úspěšný projekt nacionalismu v Norsku vlastně vede k tomu, že se lidé nestotožňují tak na prvním místě s tím velkým národním celkem. But telling them that what you really love, namely your local community, the place you grew up, all of those smells and people and trees and rivers and memories that you have from your childhood. Ale on jim říká, to, co milujete, místo, kde jste se narodili, řeky, které znáte, stromy, louky, příroda, lidi, se kterými se setkáváte. They're not just any random place because they're part of something bigger, namely Norway. 
to není, jaká, to není žádné libovolné místo, ale je to místo, které je součástí většího celku a to ten se jmenuje Norsko. Will that succeed in the eastern parts of Oslo, which are so super diverse that it's mind-boggling? Dospějeme taky k takovému úspěchu ve východní části Oslo, která je tak strašlivě rozmanitá. Maybe if the immigrants take up skiing. If, if the immigrants take up skiing. Možná pokud se imigranti uh, naučí lyžovat, začnou lyžovat. Or if we change the national symbolism to include a little bit of black. A nebo když změníme národní symboly a zahrneme do nich taky trochu černý. But this is where we are at the moment. A to je bod, ve kterém se momentálně nacházíme. Trying to rebuild the ship at sea. A snažíme se přestavět loď, která už vyplula. Because it changes and there's no stable point. A to, že se to pořád proměňuje a žádný stabilní bod před sebou nemáme. But I've made one observation, which has nothing to do with where your parents are from, your race or your religion. Ale učinil jsem jedno pozorování, které vůbec nesouvisí s tím, odkud pocházejí vaši rodiče, jaké jste rasy nebo jaké máte etnické zázemí. And I'll put that you now at the end, so maybe this also says something about what it needs to be checked. A tím to zakončím, uvidíme, jestli to taky řekne něco o tom, co to znamená být Čechem. Good, yeah. Um, because, you see, a few years ago, there were demonstrations in front of the Sri Lankan embassy in Oslo. Před několika lety byly velké demonstrace před ambasádou Sri Lanky v Oslo. Which is quite rare, because although the Tamil immigrant group is quite large, it's fairly unmarked, it's quite un invisible. Což je docela zvláštní, protože ta uh, tamilská menšina v Oslo je celkem početná, ale dlouhou dobu byla vlastně neviditelná. Strangely enough, because the Tamils are dark skinned, they speak a very foreign language and they're Hindus. Což je docela zvláštní, protože ti lidé mají poměrně tmavou pleť, hovoří velice odlišným jazykem a jsou hinduistického vyznání. But they have a reputation for, for being good workers and staying out of trouble. Ale mají dobrou pověst, jako lidé, kteří nedělají problémy a kteří dobře pracují. But there were demonstrations um, because of the horrible things that were happening in Sri Lanka with the Tamil minority at the time. Ale probíhaly demonstrace kvůli celkem brutálním událostem, kterým docházelo na Sri Lance vůči té tamilské populaci. And so I was watching the news on TV, watching this demonstration. Já jsem sledoval ty demonstrace v televizi. A one of the spokesmen for the Tamil youth organization came uh, on camera. A jeden z mluvčích té tamilské mládežnické organizace hovořil na kameru. And he had a typical Tamil appearance with lots of very dark uh, curly hair and a black face and shiny white teeth. A měl celkem typický vzhled, tmavé kudrnaté vlasy, tmavá pleť a bělostné zuby. And the name of about, which was about half a kilometer long. A jméno, které bylo asi půl kilometru dlouhé. So you thought, all right, so he's a Tamil. Tak jsem si říkal, aha, dobře, je to Tamil, má tamilský původ. But then he opened his mouth and he spoke to into the camera with the dialect from Bergen, the city in Western Norway. A pak otevřel pusu a promluvil na kameru dialektem, kterým se mluví v Bergenu, což je město na sever od Oslo. Which is a very distinct and very beautiful uh, regional dialect. Což je velice specifický, jasně rozlišitelný regionální dialekt. And I then said to myself, a pak jsem si říkal, Bloody hell, I said, he's not one of them, he's one of us. Zatraceně, on není jedním z nich, on je jedním z nás. That was my instinctive reaction, not as an academic, but as a Norwegian. To, to byla moje instinktivní reakce, reakce ne akademika, ale reakce Nora. So perhaps what these societies are after all, at the end of the day, after all these learned discourses and debates about the principle of the soil and the principle of the blood. Takže možná to, co skutečně jsou společnosti, po všech těch teoriích, které ukotvují s podstatu sounáležitosti na společné pohřeny a společnou, původ, společnou půdu a společnou krev. Maybe there are language možná, že jsou to prostě jazyková společenství. So maybe having a society means not stopping at red traffic lights. Takže možná společnost neznamená lidi, kteří uh, zastavují na červenou na semaforu. Although it helps. I když to pomáhá. But maybe having a society means that we are able to laugh at the same jokes. Ale možná společnost znamená lidi, kteří se dokážou zasmát stejnému vtipu. Because we speak the same language. Protože hovoříme stejným jazykem. Okay, on that note I am.
and thank you so much for your, I'm sure, extremely skillful interpretation. <laughs> thank you very much. Thank you for listening. Yeah, that's a long story, and I'm not going to give you the whole story now. But uh, yes, I mean, I was somehow involuntarily, uh, I involuntarily became an actor in the process against the terrorist Davik. To je celkem dlouhý příběh, já vám ho nebudu celý vyprávět, ale skutečnost je taková, že nedobrovolně jsem se stal aktérem v procesu s Brainikem. Because he had a kind of uh, obsession with me. Protože on je mnou tak trošku posedlý. He quoted me many times during his manifesto and during his YouTube uh, video. Uh, on mě mnohokrát citoval ve svém uh, pamfletu a taky ve svých videích na YouTube. As an example of everything that had gone wrong with Norway. Jako příklad toho, co se v Norsku pokazilo. And there was in particular there was one sentence that I had said that he had somehow stuck stuck with. A byla to především jedna věta, kterou jsem vyslovil, která mu uvízla v paměti. I had said in the context of one of my research projects that it was now time that we started to deconstruct the majority, the ethnic majority. Já jsem jednou prohlásil, že teď přišla doba, kdy dochází k rozkladu uh, většiny, nebo k dekonstrukci většiny. And I had even added for good measure that we should do it thoroughly so that it would no longer be possible to call it a majority. A dokonce jsem k tomu ještě dodal, že ten proces dekonstrukce dojde tak daleko, že už nebudeme vůbec většinu moci většinou nazývat. What I meant by this was simply the kind of thing that we do all the time at university, namely that we put things apart in order to see if we can reassemble them in different ways, and in this case, the uh, national identity of the regions. A já jsem tím jednoduše myslel to, co děláme na univerzitě obvykle jako akademickou práci, se snažíme rozkládat, nějak problematizovat zavedené koncepty a dívat se na to, jestli se opravdu dají složit dohromady nebo jestli drží pohromadě třeba to, co se týká norské národní identity. So the point was really just that there is far more diversity, far more cultural diversity within the ethnic majority than many people are aware. Takže my jsme, co jsme tím chtěli říct, bylo, že vlastně uvnitř té většiny, která je považována za etnicky homogenní, existuje mnohem větší diverzita, mnohem větší rozmanitost, než si mnoho lidí uvědomuje. But this is not the way it was perceived on the extreme right wing. This was not how it was perceived on the extreme right wing. Ale to, tak to toto radikální pravice nepochopila, oni to interpretovali jinak. They perceived it as a form of hate speech directed at an ethnic group. A oni to považovali za vlastně nenávistný projev vůči etnickým skupinám. And, and so, uh, I mean, I, so I got into a bit of trouble. Takže jsem se dostal trošku do problémů. But in the, at the same time, this difference, you might say, between Breivik and me, it also highlights some of the tensions uh, in our ways of thinking about identity that I've spoken about tonight. Ale tenhle ten fenomen vlastně ukazuje, tenhle ten rozpor mezi tou interpretací mojí a interpretací Breivikovou ukazuje na docela jako zajímavou věc v té naší problematice. Because if you defend the view of the ethnic majority as being somehow timeless and eternal, then all kinds of minorities are in the way. They are matter out of place. They shouldn't be there. Protože ve chvíli, kdy vy považujete etnickou většinu, majoritu za něco stabilního, za něco věčného, začínají vám překážet všechny menšiny, protože jsou prostě uh, jakýmsi kamenem na noze. And after Breivik's terrorist attack, which was based on this kind of worldview, I really thought that we were done with this now in, in, in Norway, that we had realized 
that the quest for ethnic purity is, is madness in the 21st century. A domnívám se, že vlastně to, k čemu paradoxně ten Bradykův teroristický útok napomohl, bylo, že jsme se v Norsku jaksi vyrovnali s touto otázkou, uvědomili jsme si, že ten ideál etnické čistoty je ve 21. století šílenství. And that people who support this kind of world should find themselves a different century to live in. Maybe the 18th century was better. A že lidé, kteří žijí tady s tímto ideálem, se prostě navodili ve špatném století, možná to 18. by jim se dělo lépe. But this is not what happened. It's been nearly four years now since the terrorist attack. Teď už jsou to skoro čtyři roky, které uplynuly od toho útoku. And, and society seems more polarized than ever over these issues to do with identity. A bohužel to, co jsem doufal, nenastalo a společnost je v Norsku velice rozdělená, co se týče tady toho, téhle otázky. And this is the case both within the majority and also within minorities. A to jak uvnitř většiny, tak mezi menšinami. Which just goes to say that uh, the debate over who we are and the meaning of the term we continues, hopefully by peaceful means. A uh, doufejme, že další uh, pokrok uh, na cestě k hledání odpovědi na to, co to znamená my, uh, bude postupovat mírovými cestami. Uh, já se domnívám, že hodina pokročila, je tady skupina lidí, která se chce bavit hlasitěji, možná než nám by vyhovovalo. Já jenom bych ráda avizovala za prvé to, že zítra dopoledne, koho z vás tato přednáška zaujala, můžete si poslechnout profesora Eriksena v 9 hodin v aule, kdy bude hovořit ještě společně s Václavem Bělohradským. Bude to velká akce, doufám, ve velkou účast, takže jste všichni určitě zváni. A pokud někdo z vás máte na jazyku otázku a to můžete jí položit, tak můžete v soukromí profesoru Eriksenovi, protože je velice přístupný a skromný na to, jaká je to celebrita, tak se nebojte k němu přistoupit a oslovit. I just thank them and I said this was... Can I say... Yes, of course. I'd like to just say one thing as well. I was a bit nervous before coming up here. I mean, how could... How could I you could contribute anything of any kind of value after that extraordinary and useful performance? Which is one of the most original and the creative pieces of music I've ever heard. Ještě bych rád řekl pár věc. Já jsem byl docela nervózní, když jsem se dozvěděl, že mám teď vystoupit se svojí přednáškou po tom hudebním zážitku. Myslím, že to byl velice originální, velice autentický hudební výkon, jeden z nejoriginálnějších, jaké jsem kdy slyšel. So I took the liberty of filming just a minute of it for inspiration for my Daughter, who also sings and plays the guitar. Jak já jsem si dovolil bez předchozího dotázání natočit asi minutku toho vystoupení pro svou dceru, která taky ráda zpívá a tvoří. So a special thanks to the, to the singer and, and, to, and to all of you. Zvláštní poděkování Emily Janatkové a vám všem.